ప్రకటన గ్రంథము పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఒకటో వాక్యం నుండి క్రింది వాక్యాలు అటు తరువాత బహు జనుల శబ్దము వంటి గొప్ప స్వరము పరలోక మంది ఇలాగూ చెప్పగా వింటిని ప్రభువును స్థుతించుడి రక్షణ మహిమ ప్రభావములు మన దేవునికే చెల్లును ఆయన తీర్పులు సత్యములను న్యాయములనై ఉన్నవి తన వ్యభిచారముతో భూలోకమును జరిపిన గొప్ప వేష్యకు ఆయన తీర్పు తీర్చి తన దాసుల రక్తమును బట్టి దానికి ప్రతిదండన చేశాను మరి రెండవసారి వారు ప్రభువును స్థుతించుడి అనిరి ఆ పట్టణపు పొగ యుగ యుగములు పైకి లేచుచున్నది అప్పుడు ఆ ఇరవై నలుగురు పెద్దలను నాలుగు జీవులను సాగిలపై ఆమె ప్రభువును స్థుతించుడి అని చెప్పుచు సింహాసనాసీనుడగు దేవునికి నమస్కారము చేసిరి మరియు మన దేవుని దాసులారా ఆయనకు భయపడు వారులారా కొద్ది వారేమి గొప్ప వారేమి మీరందరూ ఆయనను స్థుతించుడి అని చెప్పుచున్న ఒక స్వరము సింహాసనము నద్ద నుండి వచ్చను అప్పుడు గొప్ప జన సమూహపు శబ్దమును విస్తారమైన జలముల శబ్దమును బలమైన ఉరుముల శబ్దమును పోలిన ఒక స్వరము సర్వాధికారియు ప్రభువునగు మన దేవుడు ఏలుచున్నాడు ఆయనను స్థుతించుడి గొర్రె పిల్ల వివాహ మహోత్సవ సమయము వచ్చినది ఆయన భార్య తన్ను తాను సిద్ధపరచుకొని ఉన్నది గనుక మనము సంతోషపడి ఉత్సహించి ఆయనను మహిమ పరచదమని చెప్పగా వింటిని మరియు ఆమె ధరించుకున్నటకు ప్రకాశములను నిర్మలమునైన సన్నపు నార బట్టలు ఆమెకు ఇయ్యబడెను అవి పరిశుద్ధుల నీతి క్రియలు మరియు అతడు నాతో ఇలాగూ చెప్పాను గొర్రె పిల్ల పెళ్లి విందుకు పిలువబడిన వారు ధన్యులని వ్రాయుము మరియు ఈ మాటలు దేవుని యథార్థమైన మాటలని నాతో చెప్పాను అందుకు నేను అతనికి నమస్కారము చేయుటకై అతని పాదములు ఎదుట సాగిల పడగా అతడు వద్దు సుమి నేను నీతోను యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము చెప్పు నీ సహోదరులతోనూ సహదాసుడను దేవునికే నమస్కారము చెయ్యుము యేసును గూర్చిన సాక్ష్యము ప్రవచన సారమని నాతో చెప్పాను దేవుడి పరిశుద్ధ వాక్యములో నుండి మనందరితో మాట్లాడుగాక మనం చదువుకున్న లేఖన వాక్యం ప్రకటన గ్రంథం పంతొమ్మిదవ అధ్యాయం ఈ అధ్యాయంలోని ఒకటో వచనము నుండి మనం పదో వచనం వరకు చదువుకున్నాం ఈ చదవబడిన లేఖన వాక్యములో పరలోకము హర్షించుచున్న అనుభవాన్ని మనం చూస్తున్నాం పరలోకము బబులోని మీద హర్షించుచున్న అనుభవాన్ని మనం చూస్తున్నాం పరలోకములో ఉన్న పలువురు దేవుని హృదయపూర్వకంగా దేవునికి స్తోత్రం అంటూ దేవుని స్థుతిస్తున్నారంట తెలుగు బైబుల్లో దేవునికి స్తోత్రం అని అన్నారు కానీ అయితే గ్రీక్ బైబుల్లో దేవునికి స్తోత్రం అనే మాటకు బదులుగా హల్లేలుయా అని రాశాడు ఇంగ్లీష్ బైబుల్లో కూడా హల్లేలుయా అని రాశాడు ఈ హల్లేలుయా అనే పదం వాస్తవానికి గ్రీక్ది కూడా కాదు ఈ హల్లేలుయా అనే పదం వాస్తవానికి హెబ్రి భాష నుండి తీసుకోబడిన పదం దానిని అనుభవించలేక ఆ దేవునికి స్తోత్రం అనే హలేలు అనే మాటను గ్రీక్లో కూడా అలేలుయా అని రాశాడు అయితే మన వాళ్ళు దేనినైనా డైల్యూట్ చేసే అనుభవం ఉంది కాబట్టి తెలుగులోకి వచ్చేటప్పటికి దేవునికి స్తోత్రం అని అన్నారు హలేలుయా అనే మాటనే అది పరలోకపు ఆరాధన పదమై ఉండి దూతలు సహితం దానిని పూర్ణమ్మగా వివరించలేకపోతున్నారు అని రాయబడింది అలాంటప్పుడు అది వర్ణింపజాలని ఓ పదము దేవుని యొక్క మహత్తును దేవునికి చెల్లించుచున్న స్థుతిని 
మనము మన పెదవులతో మన హృదయముతో మన జ్ఞానముతో పరిపూర్ణ స్థాయిలో వివరించలేము అని ఒక పదమే హలేలు యాలునది దేవునికి స్తోత్రం కలుగుండు గాక పరలోకములో హలేలు అంటూ దేవునిని స్థుతిస్తున్నారంట నా మాటను కనుక మీరు జాగ్రత్తగా గమనించగలిగితే వారు ఎందుకు స్థుతిస్తున్నారు బబులోను అను చెప్పబడుతున్న మహావేష్య పడద్రోయబడింది కాబట్టి పరలోకం సంతోషంగా దేవుని స్థుతిస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం చెప్పాలిగట్టిగా ఇంకా ఆ మాటను లోతుగా వివరించడానికి మహావేష్య అని పిలవబడిన బబులోనుకు దేవుడు తీర్పు తీర్చాడు ఆ తీర్పు ఎలా తీర్చాడంటే నీతిగాను న్యాయముగాను తీర్చిన ఆయన తీర్పులను బట్టి పరలోకము దేవుని స్థుతిస్తుంది నా మాటలు చాలా జాగ్రత్తగా వింటేనే అర్థమవుతాయి మనకి వినాలి ఈ మాటలు ఎందుకు పరలోకం దేవుని స్థుతిస్తున్నారు ఎందుకు పరలోక వాసులు ఆయనను ఆరాధన చేస్తున్నారు అని అంటే మహావేష్య పడద్రోయబడింది ఇట్ ఈస్ నాట్ ఓన్లీ అకార్డింగ్ టు ద ఫాల్ ఆఫ్ బ్యాబిలన్ బట్ ద జడ్జ్మెంట్ దట్ వాస్ గివెన్ ఇన్ ట్రూత్ అండ్ రైచియస్నెస్ ఆఫ్ గాడ్ దానికి చేయబడిన ఆ తీర్పు అనున్నది దైవ నీతితోనూ దైవ న్యాయముతోనూ జరిగించబడింది కాబట్టి దేవుడు నీతి కలిగిన వాడు ఆయన సత్యవంతుడు అని పరలోకములున్న వాసులందరూ ఆయనను ఆరాధన చేస్తున్నారట దేవుని స్తోత్రం కలుగును గాక అంటే ఆరాధన చేయువారు బబులోని యొక్క పాపమును బట్టి దాని పతనమును బట్టి కాదు గాని ఆరాధన చేయువారు దేవుడు నీతి కలిగిన వాడు న్యాయము కలిగిన వాడు కాబట్టి ఆయన ఆరాధన చేస్తున్నారు మనం ప్రభుని ఆరాధన చేయునప్పుడు వెన్ ఎవర్ వి వర్షిప్ ద లాడ్ మనం ఎప్పుడు ప్రభుని ఆరాధన చేసినా ఆయనని ఎలా ఆరాధన చేయాలి ప్రభునకు ఉన్న గుణగణములను బట్టి మనం ప్రభుని ఆరాధన చేయాలి దేవుని స్తోత్రం చెబుతారనుకుంటున్నాను మంచి మరొకసారి ఆ మాటను మీకు చదివిస్తాను పంతొమ్మిదవ అధ్యాయములోని ఒకటి రెండు వాక్యాలు చదవండి అటు తరువాత అటు తరువాత బహుజనుల శబ్దము వంటి గొప్ప స్వరము బహు జన సంఖ్యతో ఉన్న గొప్ప శబ్దము పరలోక మందు ఇలాగూ చెప్పగా వింటిని పరలోకము నందు ఇలాగూ చెప్పగా వింటిని ప్రభువును స్థుతించుడి ప్రభుని ఆ మాటకి రాయబడింది హల్లే లుయా చదవండి రక్షణ మహిమ ప్రభావములు మన దేవునికే చెల్లును రక్షణ మహిమ ఘనత ప్రభావములు ఇది ఇంగ్లీష్ లో రాయబడిన ట్రాన్స్లేషన్ రక్షణ మహిమ ఘనత ప్రభావములు దేవునికి మన ప్రభువునకు చెల్లును గాక ఆయన తీర్పులు సత్యములను అదిగో ఆయన తీర్పులు సత్యములను న్యాయములనై ఉన్నవి ఎందుకు వారందరూ దేవుని అలా ఆరాధన చేస్తున్నారు రక్షణయు మహిమయు ఘనతయు ప్రభావములు మన దేవునికి మన ప్రభుకి చెల్లును గాక ఎందుకు పాడుతున్నారంట వారు పాడడానికి కలిగిన కారణం ఏంటంటే మన దేవుని యొక్క తీర్పులు సత్యమును న్యాయములనై ఉన్నవి దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక అంటూ ఇంకేమంటున్నారు వాళ్ళు తన వ్యభిచారముతో భూలోకమును జరిపిన గొప్ప వేషకు ఆయన తీర్పు తీర్చి ఆయన తీర్పు తీర్చి తన దాసుల రక్తమును బట్టి దానికి ప్రతిదండన దాసుల రక్తమును బట్టి దానికి ఏం చేశాడంట ప్రతిదండన చేశాడు ఈ వేష ఎవరు వినాలి తలలెత్తి వినాలి ఈ మహావేష ఎవరు షీఈస్ నాట్ ఎ హార్లెట్ బట్ స్క్రిప్చర్ కాల్స్ హ్రేట్ హార్లెట్ ఆమెను వేష్య అని బైబిల్ గ్రంథం అంటలేదు ఆమె గొప్ప వేష్య అని బైబుల్ అంది ఇవి చేసిన నేరం ఏంటి ఇవి చేసిన తప్పేంటి తన దాసుల అనగా దేవుని భక్తుల దేవుని పిల్లల అనేక మంది రక్తమును ఇదేం చేసిందంట త్రాగిందంట ఆ మాటలు మీరు గమనించగలగాలి వాక్యాన్ని తన దాసులు అన్నప్పుడు మనమందరం ఆయన దాసులమే 
ఆయన పిల్లలమే మనం అందరం వినాలి లేఖనం అంటుంది ఈ వేష్య చేసిన తప్పేంటంటే తమ దాసుల యొక్క రక్తము నేను చేసిందంట త్రాగిన కారణమును బట్టి దేవుడు తన తీర్పును దాని ఎడల జరిగించాడు ఆ తీర్పును ఎలా తీర్చాడంట న్యాయముగాను సత్యముగాను ఆయన తీర్పు తీర్చిన కారణమును బట్టి పరలోకములో ఉన్న ఒక సమూహము దేవుని సన్నిధానములో ఆయనను స్థుతిస్తున్నారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును కొంచెం మంచి చెప్పాలి హలో అసలు ఈ మహావేష్ అంటే ఎవరు నా జాగ్రత్తగా వినాలి ఈ కడవరి దినాలలో సంఘము ఎత్తబడడానికి సిద్ధంగా ఉంది దేవుని దగ్గర ఒక క్యాలెండర్ ఉంది దేవుని దగ్గర ఉన్న క్యాలెండర్లో నెక్స్ట్ జరగబోయే సంభవం ఏంటి నేను రోజు నా క్యాలెండర్ చూసి అలవాటు నాకుంది ఎందుకు చూస్తానంటే నా క్యాలెండర్ని రోజు చూస్తాను నెక్స్ట్ నా ప్రోగ్రామ్ ఏంటి అనేది దానిలో ఉంటుంది వింటున్నారా నా క్యాలెండర్లో చూసినప్పుడు ఉదయం ఎక్కడ మధ్యాహ్నం ఎక్కడ సాయంకాలం ఎక్కడ అని ఈ మూడు సెషన్స్లో నా ప్రార్థనలు ఎక్కడో నేను చూస్తాను నేను రోజు వాట్ ఈస్ నెక్స్ట్ ఇన్ మై క్యాలెండర్ దేవుని దగ్గర ఒక క్యాలెండర్ ఉంది దేవుని దగ్గర ఉన్న క్యాలెండర్లో నెక్స్ట్ జరగబోతున్న సంభవం ఏంటి భూమి మీద అని అన్నప్పుడు ఆయన పరిశుద్ధమైన సంఘం ఆయన రాకడలో ఎత్తబడుటయ్యే నెక్స్ట్ కార్యక్రమం అయ్యి ఉంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగా మారు మనస్సు పొందు పాప క్షమాపణ నిమిత్తమై బాప్తీస్వము తీసుకో పరిశుద్ధాత్మ నిప్పుదల పొంది నీవు క్రీస్తు వలె మారు నీ కొరకు పెట్టబడుతున్న సహవాసంలో నిలబడి క్రీస్తును ఏ విధంగా ఉండాలని కోరుకుంటున్నాడు ఆ విధంగా ఉండు ఆయన రాజపు పని చేయి ఈ మాటలని సంఘంలో ఎందుకు బోధించబడుతున్నాయంటే అది కదుగో మన ప్రభు త్వరగా మధ్యాకాశంలోనికి రాబోతున్నాడు ఆర్ బాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోను దేవుని భూలతోను ఆయన మధ్యాకాశంలోనికి రాబోతున్నాడు మధ్యాకాశంలోకి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తాడంట ఆయన తన భూలను మ్రోగిస్తాడు వినాలి నేను ఎప్పుడు చెబుతూ ఉంటాను మూడు ఆకాశాలు ఉన్నాయి ఒకటి మనకి కనబడుతున్న ఈ ఆకాశమైన నక్షత్రాల మండలం దానిపైన మరొక ఆకాశం ఉంది దానిని మధ్యాకాశం అని అంటున్నాం దానిపైన మరొక ఆకాశం ఉంది అది పరలోకముండు స్థలం అని మనం చెప్పుకుంటున్నాం వినాలి నా మాట ఈ మాటను గమనించాలి ఇప్పుడు కనబడుతున్న ఈ ఆకాశం కాదంట దానిపైన మరో ఆకాశాన్ని దేవుడు నియమించాడు దానిపైన మరొక ఆకాశం అది మూడవ ఆకాశం ఆ ఆకాశంలోనికి భక్తుడైన పౌలు వెళ్ళి వచ్చానని సాక్ష్యం ఇస్తాడు ఆ ఆకాశములో నుండే ప్రభు యోహానుతో మాట్లాడుతూ ఇక్కడికి ఎక్కి రము అని పిలిచాడు దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక మంచి చెప్పండి హలో విశ్వాసులు ఆధ్యాత్మికమైన జీవితం ఎదుగుతున్నప్పుడు దేవుడు విశ్వాసులకు కూడా అప్పుడప్పుడు పరలోకపు రుచులు చూపిస్తూ ఉంటాడు ఎస్ నిన్ను దర్శనంలో కూడా ఆయన పరలోకానికి తీసుకుని వెళ్ళగలడు ఎస్ నా మాటలు గమనించాలి ఇది చాలా మంది విశ్వాసులు చెప్పుచున్న సాక్ష్యం మన సంఘాలలో కూడా అలాంటి క్రీస్తునకు దగ్గరగా సహవాసం చేసే విశ్వాసులు ఎదగాలని నేను ప్రభుని కోరుకుంటున్నాను దేవుని స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా మంచి చెప్పాలి హలో లోయా పరలోకానికే కాదు కాస్త నరకానికి కూడా వెళ్ళి రావాలి అప్పుడప్పుడు తప్పేమి లేదు నువ్వు వెళ్ళి వస్తే జీవితంలో మరొక్కసారి పాపము జోలికి మనము వెళ్ళము లోకపు జోలికి వెళ్ళము నేను ప్రభుని కోరుకుంటున్నాను అలాంటి ఆధ్యాత్మికమైన అనుభవాలు ఆ కృపను దేవుడు మనకు దయచేయునుగాక నమ్మిన వారికి దేవుడు అది చేయబోతున్నాడు ఈ సుని నామన స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హాలలో మరొకసారి చూద్దామా గట్టిగా హాలలో సో వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ ఇన్ ద నెక్స్ట్ వాట్స్ గోయింగ్ టు హ్యాపన్ యాజ్ నెక్స్ట్ ఈవెంట్ ఇన్ ద క్యాలెండర్ ఆఫ్ గాడ్ బైబుల్ అంటుంది దేవుడు మధ్యాకాశంలోకి వచ్చి ఏం చేస్తాడంట తన భూలను ఆయన మ్రోగిస్తాడంట వినాలి వాక్యాన్ని ఏమంది బైబుల్ ఆర్పాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోను దేవుని భూరతోను పరలోకం నుండి ప్రభువు దిగివచ్చును క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదట లేతురు ఎవరు లేస్తారంట మొదటిగా చపాలు అందరు గట్టిగా అంటే ఆ మాటకు అర్థం ఏంటి క్రీస్తు నందు ఉండి అంటే ఆ మాట అర్థం ఏంటి అంటే క్రీస్తు లోపల అంటే ఎవరు సంఘం దేవుని స్తోత్రం చెప్పాలి చెప్పండి ఎవరు నానా 
క్రీస్తు నందుండి అనే మాటకు అర్థమేంటి లేవనెత్తబడబోతుంది ఎవరు మొట్టమొదటిగా సంఘము మొదటిగా లేస్తుంది దేవునికి స్తోత్రం కలుగునుగాక చెప్పండి గట్టిగా హలలోయ మొదటిగా ఎవరు లేస్తారంట సంఘము మొదటిగా లేస్తుంది వాక్యాన్ని శ్రద్ధగా దైవ ప్రజలు ఆలకించాలి బైబిల్ అదే అంటుంది క్రీస్తు నందుండి మృతులైన వారు మొదటిగా లేస్తారు అనగా సంఘం ఎప్పుడు ప్రారంభించబడింది వినాలి వాక్యాన్ని సంఘం ఎప్పుడు ఆరంభించబడింది పరిశుద్ధాత్మ దేవుడు పెంతుకోస్తు అను పండుగ నాడు ఈ భూమి మీదకు వచ్చి వెట్టిన రాయన సంఘాన్ని స్థాపించారు అప్పటి నుండి ఇంచుమించుకు రెండు వేల సంవత్సరాలుగా ఈ సంఘం క్రీస్తు ఏసులో కట్టబడుతుంది ఏసే నిజమైన దేవుడు నేను పాపిని నా పాపములు పరిహారం నిమిత్తమై ఏసు కల్వరి సెలవులో మరణించాడు నా కొరకై ఆయన తిరిగి లేచాడు ఇప్పుడు నా పాపములు పోవుటకు నేను ఏసు యొక్కకు రావాలి నా పాపములను ఒప్పుకోవాలి చి అని వాటి నేను విడిచిపెట్టాలి నా పాపములను వెళ్ళగొట్టగలిగిన దైవ సూతుడవు అనగా దైవ కుమారుడవు నా దేవుడు నువ్వే అని ఆయన మీద నేను విశ్వాసం ఉంచి అయ్యా ఇదిగో నా జీవితాన్ని కల్పిస్తున్నానన్నప్పుడు దానిని బైబుల్ మారు మనస్సు లేక రక్షణ అని అన్నది స్తోత్రం కలుగునుగాక నువ్వు నిజంగా మారు మనసు పొందింది నిజమైతే ప్రభు అంటున్నాడు షో మీ ద ఎవిడెన్స్ నాకు రుజువు చూపించు ఆ రుజువును చూపించడానికే ఒక దైవ భక్తుల చేత ప్రతిష్ఠించబడిన వారి చేత నువ్వు నేలల్లో మునిగి ఏం చేయాలి బాప్తీస్మం తీసుకోవాలి దానికి ఆకాశమును భూమిని విట్టున్నారు దానికి భక్తులందరూ ఏమై ఉంటారు సాక్షులై ఉంటారు దేవునికి స్తోత్రం కలుగును గాక మంచి చెప్పండి హలోయ అటు తర్వాత ఒక ఆత్మీయమైన సహవాసములో నువ్వు చేర్చబడి దేవుని వాక్యము చేతను పరిశుద్ధాత్ముని చేతను నీవు ఉపదేశించబడుతూ నువ్వు దానికి లోపడుతూ ఆ పోలికగా మలచబడుతూ ఒకవేళ నీ జీవితంలో ఏదో ఒక వాహనము చేత ఏదో ఒక వాహనము చేత నీవు గనక దేవుని వద్దకు తీసుకుని వెళ్ళబడి ఉంటే యాక్సిడెంట్ ఒక వాహనం వ్యాధి ఒక వాహనం వింటున్నారా ఇవన్నీ పలు రకాలుగా మనుషులకు కలిగి ఏదో ఒక రకంగా మనుషులకి మరణం అనేది సంభవిస్తుంది ఈ వాహనములో గుండా మనుషులు వింటున్నారా కళ్ళు మూయడంతో అదిగో నిత్యత్వములు పరలోకములో దేవుని ఎదుట వారు కనబడుతున్నారు వాళ్ళు దేవుని ఎదుకు వెళ్ళేటప్పుడు ఏమెళ్తుంది వాళ్ళ ఆత్మ వాళ్ళ ప్రాణం ద సోల్ అండ్ ద స్పిరిట్ ఇవి రెండు దేవుని వద్దకు వెళ్ళిపోతుంది మనమేము ఆ దేహాన్ని పట్టుకొని బాధపడుతూ ఏడుస్తూ ఉంటాం ఇక లేరు అని అంటాం అందరం బాధపడుతూ ఉంటాం వినాలి నా మాట అందరం ఏడుస్తూ ఉంటాం అయ్యో ఇక ఆ వ్యక్తి లేరని మనం బాధపడుతూ ఉంటాం ఇక వారి దేహమునకు చేయవలసిన అంతిమ కార్యక్రమాలు చేస్తాం అయితే బైబుల్ గ్రంథం అంటుంది వినాలి దీనిని మరణం అని అంటలేదు బైబుల్ దీని బైబుల్ ఏమంటుంది మరణం అని అంటలేదు దీని ఏమంటుందంటే విత్తుట అని అంటుంది ఏమంటుంది చెప్పండి ఈ దేహమును తీసుకుని వెళ్ళి మనం విత్తుతున్నాం విత్తే ప్రతి వాడు ఒక నిరీక్షణతో విత్తుతాడు విత్తనాన్ని ఏ నిరీక్షణతో మరలా ఇది ఏమవుతుంది మొలకీస్తుంది ఇందులో నుండి ఒక జీవం పుట్టుకుంటూ వస్తుంది కాబట్టి ఏసు ప్రభుని నమ్ముకున్న ప్రతి ఒక్కరిని ఏం చేస్తున్నాం తీసుకువెళ్ళి వాళ్ళ దేహాన్ని మనము నేలలో విత్తుతున్నాం ఏ నిరీక్షణతో ఒక రోజున ఒక మొక్కగా ఈ దేహం పైకి లేచి సజీవంగా రాబోతుంది ఆర్భాటముతోను ప్రధాన దూత శబ్దముతోను పరలోకములో నుండి ప్రభువు దిగి వచ్చు ప్రభువు మధ్యకాశమునకు దిగి వస్తాడా క్రీస్తు నందు మృతులు క్రీస్తు నందు మృతులెవరు క్రీస్తు నందు మృతులెవరు ఎవరైతే భూమి మీద యేసు ప్రభుని నమ్ముకుని పాతి పెట్టబడ్డారు లేకపోతే విత్తబడ్డారో దేవుడు వచ్చేటప్పుడు వాళ్ళ ఆత్మలు తెస్తాడంట అవి రావడంతోనే ఆ దేహాన్ని కలుసుకుంటే అంట ఈ లోపు నీ దేహం భూమి మీద ఏమైపోద్ది కుళ్ళి పురుగులు పట్టి అది మన్నుకు మన్నుగా ధూళికి ధూళిగా మారిపోతుంది ఒకవేళ కొంతమంది మనకి తెలియదు ఏదన్నా వర్షాలలో ఆ మట్టి కొట్టుకుపోవచ్చు ఏదన్నా భూకంపంలో ఇంకా భూగర్భం లోపలికి వెళ్ళిపోవచ్చు లేకపోతే ఎవరొకరు దాన్ని తొవ్వి ఇంటికి పోతగ దాన్ని వాడి ఉండవచ్చు వినాలి నా మాట ఒకవేళ అది భూస్థలంలో నాలుగు ప్రక్కలకు అది చెదిరిపోయి ఉండొచ్చు సముద్రములు చనిపోయిన వారి విటనర దేహములను ఏ మక్షములు వాటిని తినివేసి ఉండవచ్చు నానా రకాలుగా మానవ శరీరం డిస్పోజ్ అవుతూ ఉంటుంది అది ఎక్కడికి డిస్పోజ్ అయినా అది భూమి మీదే ఉంటుంది 
పెట్టున్నారు నా మాట లేఖనం అంటుంది అదిగో ఆ మనుషు క్రీస్తునందు చనిపోయిన వారిక ప్రాణము ఆత్మ రావడంతోనే వాళ్ళ దేహం ఎక్కడ ఉన్నా సరే ఆ దేహము ఒక్కసారిగా వచ్చి ఈ ప్రాణాత్మను కలుసుకున్న వెంటనే ఈ మట్టి దేహం ఈ మృతమైన దేహం ఏమైందంట మహిమ దేహముగా పునరుద్ధాన దేహంగా మార్చబడిందట చెప్పు గట్టిగా స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా విశాఖగా చెప్పాలి హాలలోయ ఒక్కసారిగా అది మహిమ దేహంగా మార్చబడిన వెంటనే అది అక్కడ నుండి బయలుదేరి ఏం చేసిందంటే మధ్యాకాశములో ఉన్న ప్రభు యొక్కకు వెళ్ళి నిలబడుతుందంట అది వెళుతూ ఉండగానే వెనకనే వెంటనే ఎవరు బయలుదేరుతున్నారంటీవులమై నిలిచి ఉండు మనము సజీవులమై చెప్పండి ఈ మాట అందరు వచ్చి చెప్పండి సజీవులెవరు సజీవులు అంటే బతుకున్న వాళ్ళ అవునా సజీవులనగా ఎవరు జీవించున్నావన్న పేరు నీకు ఉన్నది కాని నీవు మృతుడవే అన్నాడే ఒక సంఘాన్ని చూసి మరి సజీవులు అంటే ఎవరు మారు మనసు పొంది పాపక్షమాప నిమిత్తమై బాప్ తీసుకు తీసుకుని ఆత్మ నిబుదల పొంది దేవుని యొక్క సంఘములో వెటున్నారా దేవుని వాక్యము చేత దేవుని ఆత్మ చేత నడిపించబడుతూ ఈ రోజు కూడా వెటున్నారా నా ఆత్మీయతలో నా భక్తిలో నేను చనిపోకుండా బ్రతికి ఉన్నాను అన్నాడు చూడు ఆడు సజీవుడు ఆమెను చెప్పగట్టిగా అందరు సజీవులు కాదు దేవుని మీద ప్రేమ చల్లారిపోయిన వారు సజీవులు కాదు నేను ఇందాక అదే ఒక ప్రార్థన విన్నప్ప మనం చేసాం ఇక్కడ అయ్యా నేను ప్రేమించే వారముగా మేము మారాలయ్యా ఎవరు సజీవులు ఆత్మీయతలు ఆరిపోయిన వారు క్రీస్తుతో సరైన సహవాస లేని వారు ప్రభుని నమ్ముకుని పాపములో జీవించుచున్న వాడు వాడు చనిపోయిన వాడి మరి ఎవరు బతికి ఉన్నవారు వాక్యానికి ఒక స్పందన దేవునికి ఒక భయం దేవుడు అంటే ఒక క్రమం అంటే ఒక క్రమం ఇలాంటి అనుభవాలు ఎదుగుతూ తన జీవితాన్ని జాగ్రత్తగా కాపాడుకుంటున్న వాడు సజీవుడు సజీవులందరూ స్తోత్రం చెప్ప అందరు చెప్పలేరు నాకు తెలిసి మారు మనసు లేనివాడు సజీవుడు కాడు చెప్పరు కారణ గట్టికి చెప్పరు మారు మనసు లేనివాడు సజీవుడు కాడు మారు మనసు లేనివాడు అంటే ప్రభుని నమ్ముకొక మునుపున్న మారు మనసు లేని వారే కాదు ఈ రోజు కూడా వాక్యాలు వింటూ తమ మనస్సు మార్చబడడానికి నూతన పరచబడడానికి అవకాశం ఇవ్వని వారు కూడా మారు మనస్సు నచ్చిన వాక్యాన్ని పాటిస్తాడు నచ్చని వాక్యాన్ని ప్రక్కన పెడతాడు నచ్చిన వాక్యమును పాటిస్తాడు ఆ పాటించే దానికి తగిన పాస్ట్ గా పిలుచుకుంటాడు అయ్యగారు ఆ విషయాలు పాటించడంటే ఇది అయ్యగారు పాటించడు ఈ పాటించే పాస్ట్ గాను ఎత్తుకుంటాడు అధికారం చెల్లించడానికి వీలు లేదు ప్రభు పూర్వ వినబడేటప్పుడు పాప ఎక్కడికి వెళ్తున్నా బాబాయ్ ఎక్కడికి వెళ్తున్నా నువ్వు నేను ఒకటిగా నిన్న దాకా బతికి ఇప్పుడు వెళ్ళిపోతానంటే వెళ్ళి ఆడికి వెళ్తావు నేను పట్టుకునేది అది నేను వెళ్ళ నువ్వు ఎందుకంటే ఏదో రహస్య పాపము ఉంది పెట్టినారా ఏదో రహస్య పాపం ఉంది ఏదో దేవునికి విరోధమైన ఒక స్వభావ వింకన మనలో మానలేదు మనం మారలేదు ఇటువంటివి మనలో ఉన్నప్పుడు వి ఆర్ నాట్ అలైవ్ వి ఆర్ కేవలం మనం మృతులమే వినాలన్నమాట మృతులెవరు వాక్యమునకు లోబడని వాడు మృతుడే వాక్యానుసారంగా జీవించని వాడు మృతుడే ఏదైనా ప్రతి వాణిని బతికించగలిగిన మాట దేవుని వాక్యమై ఉన్నది మనుషుడు మాట్లాడాలి సంఘం రొట్టె వలన మాత్రము కాదు గాని దేవుని నోటు నుండి వచ్చు ఆయన మాట చెత్తను వెళ్ళినప్పుడు బ్రతుకుతూ ఉండాలి సూర్య నామము స్తోత్రం చెప్పాలి హలో దేవుని వాక్యానుసారంగా జీవించుచున్న వాడు సజీవుడై ఉన్నాడు విత్తువాడు విత్తుడకు బయలుదేరను కొన్ని విత్తనములు త్రోవ ప్రక్కన మాట్లాడండి మరికొన్ని రాత్రి వేళ మీద మరికొన్ని ముండ్ల త్రపలలో పడినాయి ఈ మూడు విత్తనాలు నిష్ఫలమైపోయినాయి మంచి నేలను విత్తిన విత్తనమైతే ముప్పది కాదు అరవది కాదు 
నూరు వంతులుగా అది ఫలం ఇచ్చింది నీవు నేను ఆ మంచి నేలై నూరు వంతుల ఫలం ఇవ్వగలిగిన ఆధ్యాత్మికమైన జీవితాన్ని కలిగి ఉండాలి సున్నినాము ఆ మనుషుడే సజీవుడు ఆ మీదట ఆ మీదట సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము సజీవులమై నిలిచి ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా వారితో కూడా ఏకముగా ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ప్రభువును ఎదుర్కొనుటకు ఆకాశ మండలమునకు ఆకాశ మండలమునకు మేఘమల మీద కొనిపోబడదు మేఘమల మీద కొనిపోబడదు చెప్పు స్తోత్రం చెప్పు గట్టిగా కొరదులకు రాయబడిన మొదటి పత్రిక పదిహేను అధ్యాయ యాభై రెండో వాక్యం ఇదిగో మీకు ఒక మర్మము తెలుపుచున్నాను మీకు ఒక మర్మమును తెలుపుచున్నా మన మందరము నిద్రించము గాని మన మందరము నిద్రించము గాని నిమిషములో నిమిషములో ఒక రెప్ప పాటున అదిగో ఒక్క రెప్ప పాటున కడబూరం మృగగానే కడబూర మృగగానే మన మందరమును మార్పు పొందుదు మన మందరమును మార్పు పొందుదు అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుతారు అప్పుడు మృతులు అక్షయులుగా లేపబడుతారు చేతులెత్తి స్తోత్రం చెప్పాలి గట్టిగా మంచి చదువు హాలలోయ ఆ మీదట సజీవులమై ఉండు మనము వారితో కూడా ఏకముగా మేఘ మండలముల మేఘముల మీద ప్రభువుని ఎదుర్కొనుటకు ఏం చేస్తామంట కొనిపోబడతాము దేవుని స్తోత్రం ట్రైన్ నడుపుతున్న ట్రైన్ నడుపుతున్న పైలట్ లోక పైలట్ కి ఈ నాట్ అతడు కనుక ప్రభుని నమ్ముకొనని వాడైతే సజీవుడు కాకపోతే ట్రైన్స్ బహుగా ఢీక్కుని భయంకరమైన ప్రమాదాలు జరుగుతాయి మాటలు గమనించగలగాలని ఆశపడుతున్నాను ఇలాగున ఇంటిలో ఉన్నవారు ఇలాగున కంపెనీస్ లో ఉంటున్నవారు ఎక్కడ ఉన్న రెప్ప పాటున పరిశుద్ధులందరూ అనగా దేవుని బిడ్డలందరూ సజీవులైన వారందరూ వెళ్ళిపోతారు ఆ వెళ్ళిపోయినప్పుడంట వాళ్ళు వెళ్ళిపోయి ప్రభు ముందు నుంచుంటారంట నా మాటలు వినాలి వెళ్ళిపోయి ప్రభు ముందర నుంచుంటారంట అక్కడ నువ్వు నేను నిలబడడానికి ఈ సంపూర్ణ సత్యాన్ని మీకు బోధిస్తున్నాము స్తోత్రం చెప్పండి గట్టిగా హుషారుగా చెప్పాలి హలో అక్కడ ఆయన ఎదుట ప్రతి వారు నిలబడడానికి ఏం చేస్తున్నా చెప్పండి ఈ సంపూర్ణ సత్యాన్ని ఏం చేస్తున్నాము బోధిస్తున్నాం వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినాలి వాక్యాన్ని జాగ్రత్తగా వినాలి వెళ్ళి నిలబడినప్పుడు ఏం జరిగింది అక్కడ వెళ్ళి నిలబడితే ఏం జరిగింది సింహాసనమును వేయబడతాయి అంట తండ్రి ఒక సింహాసనంలో కూర్చుంటారంట ఆయన కుడి ప్రక్కన యేసుక్రీస్తు వారు కూర్చుంటారంట ఆయన ముందర సంఘమంతట నిలబడి ఉంటుందంట సంగమంతట ఆయన ఎదుట నిలబడి ఉన్నప్పుడు అప్పుడు ఆయన వారికి తీర్పులు తీరుస్తాడంట చెప్పండి ఆయన ఏం చేస్తాడంట తీర్పులు తీరుస్తాడు ఏంటి ఆ తీర్పు ప్రతివాడును తాను తాను చేసిన క్రియలను బట్టి వినాలి ప్రతివాడికి జీతమిచ్చుటకు ఆయన ఏం చేస్తాడంట ఆయన తీర్పు తీరుస్తాడు అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళిన ఎవరిని కూడా వేసే నరకానికి పంపించడు ఆమె అక్కడ తీసుకుని వెళ్ళి ఎవరికి కూడా నరకం అనేది అక్కడ నుంచి నరకానికి పడదరోసే అనుభవం లేదు వాళ్ళందరూ పరలోక వారసులై ఉన్నారన్నమాట స్తోత్రం చెప్పడి గట్టిగా హాలలో అప్పుడు దేవుడంట ప్రభుని నమ్ముకున్నది మొదలుకుని ప్రభుని నువ్వు నమ్ముకున్నది మొదలుకుని ఆయన రాకడలో ఎత్తబడినంత వరకు ఒకసారి నీ జీవితాన్ని ఆయన త్రాస్ మీద నిలబెడతాడు నీ జీవితాన్ని పరిశీలన చేసి నీ జీవితంలో ఎంతవరకు నువ్వు మంచి చేశా మంచి చేసిన వాటి అన్నిటికీ ఏం చేస్తాడంట దేవుడు తగిన ప్రతిఫలమును ఇస్తాడు ఎంతవరకు నీవు చెయ్యవలసిన పనులు చేయలేదు చెడ్డ చేసేవనేది కాదు బెదరో చెడ్డ చేసాడు ఫస్ట్ అక్కడ రాడు గుర్తుపెట్టుకో ఎంతవరకు చెడ్డ చెడు చేసేవనేది అక్కడికి రాదు అసలు ఎంతవరకు చెయ్యమన్న పనులు నువ్వు చేయలేకపోయా ఇది చేయలేకపోయావా అయితే నీకు బహుమానము లేదు 